բարև ձեզ։ Ակն հայտ է, որ ծանկացած հոգեկան տրավմա հետք է թողնում մարդու հոգեկան առողջության վրա։ Հարյուր տարի անց տեր կատարված չէ հայոտ ծեղասպանության զոհերի սերունդների հոգեբանական և հոգե աղթաբանական վերլուծությունը։ Հայոց ծեղասպանության սոցյալ հոգեբանական հետևանքներին անդրադարնում են շատ տարբեր մասնագետներ, հոգեբանները, սոցյալական հոգեբանները, մշակութաբանները, նույնսկ պատմաբանները, պիլիսոպաները և որքան հասկացա � հիմնական միտքը, որ դուրս բերեցի հետևյալներ, որ ծեղասպանության հոգեց ընձումնեն ու ստրեսները, որոնք տարել են ծեղասպանությունը վերապրացները, պոխանցվում են սերունդներին։ Եվ նրանք պաստորեն կրում են այդ � Նախ ասեմ, որ ծանկացած անձ ովապրում է հոգեբանական տրավմա, անպայմանորեն շոկային ինչ-որ պահելինում, երբ որ ոչ ինչ չի զգում, երբ մի անգամից չեն այդ հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարումներն առաջանում, մարդիկ � Հիմա տեսեք, մի ամբող ժողովորդ ծեղասպանության վերապրաց, ծեղասպանություն ապրացներ, հետո վերապրացներ և մի տեսակ գնում է շոկը, դեղևս նրանք սարած, այսպես չահասկացած ինչ է կատարվել և Սովորական սովորաբար մարդիկ ունենում են այդ շոկային վիճակները լարվածություն, կնի խանգարումներ, կոշմար երազներ են տեսնում, տագնապային են դարնում, վախեր են ունենում, բայց սրանք ժամանակ, որը ժամանականց անհետանում են, այ Ինչու երկար ժամանակ, եթե մենք ուշադրություն դարսնենք մշակույթին մեր հայկական, երկար ժամանակ չեին գրվում ծեղասպանության վերաբերյալ որև է գործ էր, շատ կիչ էին հատուկ են, դրանք չարենց վերցնենք, � ծավա անցներ, հետո մարդիկ սկսեին հասկանալ ինչ կատարվեց։ Այ հոգեբանական խնդիրները իհարկ է վերապրացների մոտ շատ ավելի ծանր են լինում, բայց հետազոտթյունները ծույց են տալիս և դա ոչ միայն հայերի ծեղասպան Եվ սոմածիկ դրսևորումներով արդեն երկրորդ, երորդ ծերունքների մեջ է դրսևորվում։ Զարմանալի է, բայց երկրորդ, երորդ ծերունքները դարնում են մի տեսակ կրողները, չէ որ մենք խոսում ենք գենային հիշողության մասին։ Իսկ գենը ունի հիշողություն, այդ գենը այդ նուկլայնատ թուներն են չէ, որ մեր հիշողությունը ապահովում են և դրանք սերնդե սերունդ պոխանցում են, հիմա մենք սերնդե սերունդ, որինակ ունենք վախը, դիշտ է այսօր պոխվել է, երի տասարդները շատ ավել Մի տեսակ գնում է վախի այդ գենի հիշողությունն է սկսում խոսել։ Թե պետ ասենք Մեկսիկայում, արգենցինայում լսում ենք զբոսաշրջիքների վրա հարցակվել են, ընտեղ չգիտեն բրնություններ են գործադրել, իսկ այսկան � Հիստովեք շանք ուղի գայի խուսկը, կանի որ հիշողության թե մայն անդրադարձանք, նորից այս ահորումով նաև հրամթապմաթևությանի խուսկը իշատակեմ, այաշնան արև երկում, 
մեր հիանալի հերոսուհին աղունը հիշում եք ինչ հերոսուն ասում մեր մարդուն եւ կենթանուն իրարից տարբերում են հիշողությունը հա այդ տեսեք ասում է դաշտում առածող անասունը հանգիստ այդպես իր կեսվածքով բայց այն ինչ հորթին դեռ երեք են չեմ մորթել այսինքն էս բանախոսության մեջ մի շատ կարևոր իմաստ կա ցեղի վերապնում այդ հիշողության ունի որոշակի հոգեվոր հոգեբանական էներգիա եւ անկախ մեզնից այդ էներգիան փոխանցվելու հատկություն ունի հիմա բայց հոգեբանական առնով թերևս այդ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք դա վերջին տարիների ուսումնասիրությունն այսինքն այնպես չէ որ հոգեբանները իրենք այդպես շատ խորը վերլուծություններ են կատարել գոնե նախորդ դարաշրջանի համեմատա այսօր այդ հրամայական ավելի մեծ է բայց մի բան էլ ասեմ այնպես չէ ոչ այդ հասկացությունը այդ եզրույթը չեն նկատել այդ բոլորի շատ հայտնի ֆրեյդը օրինակ շատ լավ տեսնում էր այդ ուրիշի բեմը այն հետո հետագայում եւ որ դա շատ մի փոքր անհաջող թարգմանվեց որպես անգիտակցական բայց դա տեսնում էր մեր յուրաքանչյուրիս մեջ այն սև անցքը ինչպես ինքն էր նշում որը մեզ կապում է մեր նախնիների հետ հետագայում դա ավելի եւ ավելի թեմա զարգացվեց եւ մենք շատ լավ ենք հիշում արդեն յունգի աշխատություններից կոլեկտիվ անգիտակցականի մասին հարցը եւ որ փորձարվեց այդ ուրիշի թատերաբեմը ներկայացնելու հանրությանը որպես բոլորիս համար կարևոր պայման հասկանում եք որովհետև կան բաներ որոնք որ մենք պարզապես ապրում ենք մտածելու որ դա մեզ հետ ընդհանրապես կապ չունի բայց մենք դրա կրողն ենք մենք այդ ինքնազգացողություն ունենում ենք մենք հետաքրքիր է ասեմ ձեզ մի բան որ այդ անունների հետ կապված խնդիր կա օրինակ ֆրեյդը իր երազների մեկնաբանում աշխարհության մեջ շատ հետաքրքիր մի այսպիսի մեջ բերում է անմասում է այնպես չէ որ մենք մեր երեխաների անունները ընդունում ենք մոդայի ազդեցությամբ դա պարզապես մեզ համաշատ թանկ մարդ կանց անունների փոխանցումն է մեր սենյուտներին այլ կերպ ասած մեր երեխաները ստվերների նման են դառնում հետագայում արդեն նա զարգացնում է իր միտքը տոտեմ եւ տաբու աշխատության մեջ եւ ասում է գիտեք այդ անունների հետ կապված զգացումները զգացմունքները եւ դրա հետ կապված խալները մենք փոխանցում ենք կարծես դրանով ինչ որտեղ հա պարտադրելով նաեւ մեր իսկ ապրումները մեր դիմացին Եթե ցանկանաք այսպես զարգացնել թեմա։ Ես ինձ շատ հետաքրքրեց գինի հիշողությունը։ Ինչպես է հիմնավորված արդյոք գիտությունը ապացուցել է գինի հիշողությունը։ Գիտեք, ընդհանրապես քանի որ մենք խոսում ենք լայն լսարանի համար, հա, ասենք որ գոյություն ունեն հիշողության տարբեր տեսակներ։ Եվ գիտենք որ օնտոգենետիկական այսինքն հատի հիշողությունը եւ ֆիլոգենետիկական եւ էթնոգենետիկական հիշողություն որը սրանց միջակա այգում է եւ մենք պարտավոր ենք սրա մասին իմանալ ինչու որովհետեւ այդ հիշողությունը ունի բովանդակություն չէ ինչ է հիշողությունը ինչու համար է դա մարդուն տրված դա տրված է ոչ թե անցյալի այլ ապագայի համար եթե խորությամբ վերլուծելու ունենք որովհետեւ դա է մեզ կապում ապագայի հետ եւ այդ տրանսֆորմացիան արդեն հա մեր ապրումների մեր հիշողության մեր մտքերի ինչու չէ մեր վախերի այդ մեր հարգաժան կոլեգան նշես չէ այդ ամենը փոխանցվելու հատկություն ունի նույնիսկ անհատի մակարդակով իլ ուրմնած եթե խոսքը գնում է ֆիլոգենետիկ հիշողության մասին իսկ այո շատ ճիշտ նշվեց որ ռնթեի եւ դենթեի հետ կապված սպիտակուցային մակարդակով է դա փոխանցվում անհատին հասկանում եք իսկ եթե մի բան է կյանքի հիմքը սպիտակուցն է բարձ սպիտակուցի տրողնա բնականաբար դա փոխանցվել է համբար ես մի դեպք իմ պրակտիկայից ասեմ լավ որը շատ հետաքրքիր է երբ որ այդ գենի հիշողությունը ասում ենք շատ ուսումնասիրություններ նայեցի հետո այնտեղ մի ուրիշ հետաքրքիր տեսություն կար ինչ իմ ասեն խոսեց հոգեբան իմ կոլեգան դա սերունդների փոխանցման տրանսգեներացիոն տեսություն է այսինքն սերունդները փոխանցում են իրենց հիշողությունը մեզ իր նախոր հաջորդ սերունդներին եւ այս փոխանցումը լինում է ինչպես գիտակցական մակարդակով ասենք դրանք ֆիլմերն են գրքերն են պատմություններն են գիտակցոր են գիտենք դրանց մասին նաեւ անգիտակցական մակարդակով մոր անգիտակցականից անցնում է երեխայի անգիտակցականին բայց դա ինչ մեխանիզմով չկա դեռևս ուսումնասիրված չի ուղակի դրանք փաստեր են որոնք դուրս են գալիս հատկապես երազների տեսքով սոմատիկ դրսերորումներով որ ասենք մարդը լավ չի զգում խեղդվում է կամ տեսիլքներ է ունենում ասենք 
այդպիսի շատ օրինակ ներկան, երբ որ վերապրացների, այդ ծեղասպանություն վերապրացների երորդ, երկրորդ, երորդ ծերունդները ունենում են երազներում պատկերներ ճարթերի, Եվ շատ հետաքրքիր հիվանդությունների պահը, երբ որ այդ պարբերական հիվանդությունները չեն, չէ ասում են երվանյան հիվանդություն, դա հատկապես նկատվել է հրյաների մոտ, հայերի մոտ, այդպիսի հիվանդություն կա նաև Հայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայցնայց
վրեժի ինչ-որ, ինչ-որ լուծում, որը արդար լուծում լինի։ Եվ դրանք դառնում են ուրվականներ, ինչպես ասում է այդ տեսության ներկայացուցիչը Շուցենբերգերը, ասում է դրանք դառնում են ուրվականներ, դամբաններ մարդու հոգեկանում կապսուլավորվում են եւ դա անցնում են սերնդից սերունդ։ Եվ հիմնականում երազների մեջ կոշմարների տեսքով սարսա։ Եվ այդ աղջիկը ասում է ես ունեմ այ ֆսիխոսոմատիկ դսերում, ինքը անտա թխթում է, ձեռքը տանում է պարանոցին եւ անտա շփում է, երբ որ ինչ որ բան էր պատմում։ Դա շատ մոտ է այդ շնչահեղց լինելուն։ Ինքն տեսեք երազով անգամ չավարտված չիրագործված այդ խնդիրը դուրս է գալիս։ Դուրս է գալիս։ Այո, սերունդ։ Փաստորեն Արմինե ստացվում է, որ սերունդներին են հանձնում լուծելու այդ խնդիրը։ Այսինքն այդ այդ տեսակ մի բան է ստացվում, ինչ չահաղթահարված խնդիրը փոխանցվում է սերունդին, որպեսզի նա լուծի։ Հարգաժան կոլեգան նշեց ներման վրեժի, ավելի ճիշտ վրեժի հետո ներման խնդիրը, որով որովհետև մենք բոլորս այդ դրա գիտակցությունը ունենք, որ մենք բոլորս ունենք այդ խնդիրը, որովհետև ցանկացած հայի հարցարանում կան խնդիրներ, որոնք մեկնաբանության, այսինքն լուծում, այդպես էլ չեն ստացել, բայց բոլորս էլ փափագում ենք, չէ, այդ հայոց դատի հետ կապված, վերջնական լուծում կտրվի այդ հարցին, թե ոչ։ Անկապրանից դուունեցել ես ապակներ, թե չեսում է ես, բայց կարծում եմ շատ կչեր է կան որոնք։ Անկապրանից ես արևելյան Հայաստանի ժառանգորդեմ, Հիմա խնդիրն ինչում է եւ որ մարդու մոտ այդ կախման գետերի շրջանակներում մորենուն շատ լավ էր նշում հա սոցիալական ատոմ հասկացությունը այսինքն մեզնից յուրաքանչյուրի ապրած կյանքը իր սոցիալական միջավայրում այն ամենը ինչ որ մենք ստանում ենք սոցիումից որպես ժառանգություն չի դրվում այդ վերջնակետը հա այսինքն չի իմաստավորվում կյանքի իմաստավորման փուլում մենք չենք կարևորում մեզ համար դրական եւ բացասական կողմերը փաստորեն իսկապես դա դրվում է կախման կետերի շրջանակներում եւ փոխանցվում է հաջորդ սերնդին այլ բան է թե մենք ինչպես ենք դա վերաբերում ինչպես է դա ազդում մեր անձի իդենտիկության վրա որովհետեւ դու գիտեք որ մարդու համար անձի իդենտիկությունը շատ կարևոր է շատ հոգեբանները թերևս էս հարցում ենք հան խորքային վերլուծություններ են կատարել որ երբեմն մենք ինքներս այսպես հումորով ասում ենք որ մենք էլ ենք արդեն շփոթվում այդ ես կոնցեպցիա ասված ինչ կան բարդացկացություն է հա Եվ եւ որ տեսնում ենք այնակ այն շուցենբերգի անունը նշվեց նախնիների համախտանիշ կերքում ժակլինի կերպարը չէ ցնցող մի բան է այսինքն այս մարդը իր ամբողջ կենսագենետիկական հիշողությամբ դրա կրողն է որովհետեւ շատ համառոտ ուղակի ներկայացնեմ ժակլինին ով ֆրանսիայի քաղաքացուի է համարվում բայց իրականում արմատներով բեյրութից է եւ շուցենբերգը եւ որ աշխատում է նրա հետ առանձնացնում է մենակ մի գործոնը որ ասում է այդ պահին նա իր պարանոցին կրում է համապատասխան հարմարանք որը որ պարանոցը պետք է պաշտպանել տարբեր տեսակի հարվածներից հարցնում է ինչու ասում է դե գիտեք ես ենթարկվել եմ ճանապարհ տրանսպորտային վթարի հետո հարցնում է իսկ ո՞նց է այստեղ հայտնվել եւ այլն այսինքն սկսում է ուսումնասիրել իր պատմությունը պարզվում է որ երեխային անմիջապես թաղելուց հետո ամուսնալուցվելուց հետո հայտնվել է համապատասխան հիմնարկություն ինչ պրոբլեմ ուներ ձեր երեխան երեխաս ծնվել է պորտալարը վզին փաթաթված եւ որը պատճառ է հանդիսացել կոմայի եւ երեխան երկար ժամանակ վերակենթանացման բաժանմունքում այդպես էլ թեր հասմնալով մահացել է հետագա աշխատանքի արդյունքում պարզվում է որ այս կինը խուսափել է երկրորդ անգամ ծննդաբերելուց որովհետև մտածել է որ այ իմ քույրը ծննդաբերեց ցերվիկալ ճողվածքով երեխայի այսինքն սա եթե այսպես բացելու լինենք ուղեղը գանգից դուրս է գալիս պատկերացնում ահա շարունակությունը շարունակությունն այն է որ ժակլինի դեպքը սկսում է հետաքրքրել այ հենց գենոսոցիոգրամայի տեսանկյունից հա այսինքն իսկ ովքեր են եղել ձեր նախնիները ով է եղել ձեր տատիկը ինչպես եք դուք հայտնվել ֆրանսիայում պարզում է որ տատիկը եղել է անատոլիայից այսինքն արևմտյան հայաստանից եւ ենթարկվել է բնականաբար 15 թվականների եղեռնագործությանը ինչ եղանակով ասում է տատիկը ստեսել է թե ինչպես են ցցերի վրա տանում իր ընտանիքի անդամների գլուխները ըստ մենք ի դատարտանք եւ հասկանանք տեսեք 
Այս կինը զարմանալի մի բան եմ, որպես մասնագիտությունել է վերցրել վարսահարդարի մասնագիտությունը և սերունդներով դա պոխանցվում է, և կույն է այդպես էղել, և ասում են, ես նույնիսկ մտացում է, կնությունների ժամանակ ձախողվել է, հիմա դու գծակը համար եք պատահական ինչ-որ բան, բայց կա ինչ-որ մի գենետիկի շողություն, որը մարդում ստիպում է, անգիտակցական ակարդակով կայլ կատարել, հասկանում եք, Մի բան, որը որ չի տեղավոր ու մարդը գիտակության մեջ, բարձապես չի տեղավոր, այս մարդը ուզում է հասկանել, ինչու իր հետ դա պատահեց։ Եվ ասում է վերջին եսպես անպոպիչ տարբերակը հա, շուցեն � Հուզական այդ պերը պաստոր են, որ հաջորդաբար սերունդները կրում են, որի մասին մենք խոսում ենք, սա եթե չլուծվի ինչ-որ պահի, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, դեպի ինչ զարգացումներ կարող է ունենալ, իվերջո բերը մեր ուսերին է կարծես, թե չի լուծվում խնդիրը իրականում, նույնիսկ թեք ուս ժղտողականության տեսանկյունից, եթե նա ենք, մենք լիարժեք բավարարում չունենք, որով հետև մինչև հիմա պնդում ենք, որ պետք է մեր հիմա դա ասեմ, դա անավարդ մնացած գործողություն, անավարդ մնացած մի իտք զգացողություն, որոշակի լարվածություն է ստեղծում, արդու հոգեկանում։ Եթե ասենք ձեզ տասը խնդիր տանք և հինգը դուք լուծ եք ավարտեք, իսկ հինգը վերդ թողնենք անավարդ և մենք վերցնենք, հետո ձեզ հարցնենք իչպես զեգարնիքն է արել, ասենք, որ խնդիրներն եք դուք ավելի լավ հիշում, հիշվում էին ա� դա մնում է լարվածություն, հուզական լարվածություն և անընթատ մեզ ներսից կեղեքում է, այստեղ մեթոտներ կան, որ աշխատենք, նամակ գրի ինչ, որ այդ մեկին գուծ է մահացած, ասվի, խոսվի, նույնը այդ չասվա դա անգիտակցական մակարդակում է, սերունդները փոխանցում են, չլուծված խնդիրը։ լուծում է իհարկ է դա տարիների և մենք հասկանում ենք դա բավական ինդրժվար գործ է, բայց խնդիրը ստեղ երողթ արդեն ինքնա վերական գնման ասում, ինքնա պակինման, գնում է ինքնա պաշպանական և ինքնա ապակինման է տանում դա, ինպես որ ենպես չի, որ եթե հանկարդ չլուծվի սերունդները, մենք հիվան սերունդներ կամ ինչ-որ խնդիրների հարկի ոչ, ինչպես ովկյանոսը ծովը ինքնա մակրման են գնում չէ, տեսնում ենք եվ որ ալիքները բերում են, պրոցեսը, նույնը մարդն է, մենք ինքնա ապակինվում ենք, լավացում դուրս կալ, այդ խնդիրներից դուրս կալ և որոշակի շարժը կա արդեն դրա, համենային դեպ ստեն դեն դեն ծը։ Հանդրե մարմին է եթե կարվելից։ Իտեք ես անձնական հետակրկրություն եմ ունեցել այդ իմ ինչու, բացատրեմ, որով հետև գաղթնիք չէ, որ մեզնից յուրականչուրի կյանքը այն ու ամենայնիվ կյանքի համար, պատասխանատվությունը հասուն մարդու համար, բաժին է հասում իրեն, հա, իմա լավ, ես վերցել եմ ինչ-որ ժառանգություն, հա, դա լինի դրական, բացասական, ինձ դուր գա, դուր չգա, այն ու ամեն այնիվ ես ունեմ իմ կյանքի սեպական պատասխանատվությունը, ես ինչպես եմ ինձ համար լուծում ես հարցը, դա � 
Պատկյասեք այս հարցում կան հետազոտություններ, որինակ հետազոտողների մի մասը կարծում է և ձեր նախկին հաղորդումներում էլ դա պաստվեց, որ հայերին սպանել են մենակները համար, որ իրեն գրիղել են Քրիստոնյա, հ Եսեք հետաքրքիր բանեմ, ենք մտապահում ենք մարդկանց մահը, բայց չմորանանք, որ պատերը հիշողության կրող են, չէ, մենք նույնիսկ այդպիսի թեվավոր խոսք ունենք, ասում ենք, եթե անգամ մարդիկ մորանան, Եթե ես հասկանան, որ ես արժեք եմ համային աշխարում և այսինքն իմ տեսակը որոշի չէ եղել, հայ տեսակը որոշի չէ եղել, որոտե որպես Քրիստոնյան մարդը ներկայացել է որպես առաջին ժառանգությունը, նման ժառան Եթե ես կրում եմ այդ խորորդի մեջ, ուրեմը դրա պատասխանատվություններ պիտի կրեմ։ Ինչպես եմ ես դա վելուցում, ինչպես եմ իմ մեջ դա պրոյեկտում, ինչպես եմ ներկայացնում։ Բնական է, որ եթե ես հետ արժեքների կրողն եմ, իմ հանդեպ հակազդեցություն էր պիտի լինի, չէ, հիմա Քրիստոնիական աշխարը մեծ վտանգի տակ է, այն շատ, շատ, շատ հարազատ էր, եվ որ նահատակների խորուրդը հավատամքների ինչ ու չէ նաև, չէ, նույնիսկ իկան այդպիսի հակազդումներ ու ասեցին հոբոլոր ինչ չի կարելի սրպադասել, չէ, բայց դա ժառանգության խնդիր լուծեց հասկանում եք, դա դրեց այդ վերջակիտը, որ էդ մարդիկ մարդիրոսվել են հանուն հավատքի, այդ մարդիկ ունեցել են մշակույթ, որը պետք է պահպանվի և վերջապես գոն է հոգևոր մակարդակով այդ վերջակետը դրվեց։ Հիմա մենք դրա այդ մշակույթի ժառանգության կրողն ենք, եթե ես ինձ համարում եմ դրա լացի, ողպի, դրա հետ կապված բոլոր հուզական դրսևորումների ժառանգությունը պխոխանցելու ոչ։ Ես եթե ունեմ համապատասխան նահատակներ, ուրեմ ես պարտավոր եմ ավելի շատ կարուցել իմ կյանքը հոքևոր արմով, աջի արմով, անձնային աջի արմով, և եթե ես տեսնում այդ մեր հարգարժան կոլեգանշեց, գենետիկ մակարդակով տատալիս է որոշակի փոխոխություն, ինչու, որով հետև իմ Հանդիրում դա մեր ինչին է պետք, չէ, երբ հեմ ընշում են, թե հերիք եղավ, ինչ կան կարող ենք ես ատելությունը պոխանցել, կամ ընթակարակ է զոհի հոգեբանությունը, որ ես անընթատ պոխանցում եմ իմ սերնդներին, չէ, պետք է կանգարնել, որ դա հենց ենպես չեղավ, հենց ենպես մենք ու կես միլիոն հայ չմորդվեց, դա ուներ որոշակի նաև ինչու չէ, կարող եմ ասել, որ դա պատասխաններ ինչ-որ մի բան, ես հիմա խոյքային վելությություն չեմ կատարել, բայց իմ ոնտոգենետիկական իշողության մեջ ես համինայն դեպս ծանկանում եմ այդի մաստը տեսնել, եվ իհարկի փոխանցեր մեր սերբներին։ Շատ լավ, ես կուզեի նաև մեկ մասնագիտական ձևակերպման վրա մենք կանգարնեինք, որինակ նախորդ մեր հաղորդման ժամանակ այս տաղավարում կնարգվեց, որ հայերը 
մինչև ծեղասպամության են թարգվել է, շատ կարևոր էին իրենց զգում ոսպանյան կայսրության տարածքում և շատ կարևոր խնդիրներ էին լուծում։ Եվ դրական խորքային համոզմունքներ ունեին, որ իրենց նիսկ չէին պատկերասնում, ավերածություններ է գործում հաջորդցեր ընդի համար, հաջորդցեր ունդների համար, և որ դրական խորքային համոզմունքները կազմալուցվում են, այլև ես չկան դրանք։ Հայլ նշատ հետաքրքիր մ կրվի դաշտում է, և բայց հոլ դաստիրակճական վունքթյան պիտի լիներ անպայման, ինչ էին հանում այրիքները։ Ձեր կբրնում էին իրենց բալիկի, մոտեցնում էին հոր դիմապատքերին, պատի վրա պակցված, և ասում � Հիմա մենք ինչ ունենք, էթնիկ մակարդակով, մենք ունենք մշակութային որոշակի արժեքներ, որոնք մնացել են արևմության Հայաստանում և մեզ նից յուրականչուրը նույնիսկ եվ հոտ հարցումների ինթացքում ես Մենք ունենք խնդիր այդ ամեն ինչը տեսնելու, հասկանալու, գիտակցելու և շատ կարևոր բարկա, իմ աստավորելու, ինչու, ինչու, որով հետև, եթե ես ինչ որ մի բան եմ կյանքում իմ աստավորում եմ, ես նոր մի այն հնարավորություն � Մշակութային աժեքներին տեր կանքնելը, մենք յուրականչուրս մշակութային էթնոգիրներ ենք։ Եթե ես ինձ դիտեմ որպես մշակութային աժեք, չդավաճան եմ ինձ, իմ սկզբունքներին, իմ հոգևոր աժեքներին, իմ գրական ամեն ինչ չուն իսե պական տեսակ էր, հասկանա, որ դա տեսակի խնդիրը, իմ ինչ այլոց մի բան ասեմ, ձեզ հայրը կսենովոբիայով չեն տարապել, դա գավարականության մասին է խոսում գիտեք, մարդը ովոր ոչ թե հայրի շրջանակում, ն Չեմ հանդուշում, որտև դուք ինձ նման չեք։ Այսա խոսում ամեր մեծ սիրո և իսկապես մշակութային բարձ էր արժեքների մասին, որ մենք երբև է չենք տարապել էտ կսենովոբիավ, երբև է չենք ատել այլ տեսակի։ Նույնիսկ մենք բոլորին ներում ենք, բայց մեզ չենք կարող աննելել, այս ներման խնդիրներ կա, որպիսի, եթե մենք սա էլ գիտակցենք, այսինքը չնայենք դրան որպես վայն ասում, համարենք, որ մենք դա այդ էթնոգին ենք, որ ունի � ունենակ մեր մեջ ուսանողներից մեկա հարսում էր ասում էր ինչ կարաճարկ եք ինձ որպես հոգևոր իմ ունից էդ, որպիսի ես արդեն ասեց ես վատ եմ ուզգում ինձ ես համատարած անճաշակության մեջ։ Ասեցի ամեն որ 15 ռոպ է չապ հոգեց հնցման, հետևանքները ինչ-որի մաստով նաև դրական ոգտակար են եղել բացի բացասական այն բոլոր ազդեցություններից, որ մենք հիմա թվարգեցինք, եղել են նաև դրական այն իմաստով, որ 
օգնել են կազմակերպվել մարդկանց, օգնել են մարդկանց բարցրացնել իրենց ինքնապ աշտպանությունը և ինչ-որ իմաստով նաև գեր ապահովագրող կայլ էր ձերնարկել, այսինքն ավելի ուժեղ լինել։ Եվ եթե հիշում եք են հատուկ են դու շատ փոքրիք մշակութային վաները, որ ստեղցվեցին, վիլմ էիր ասենք, գործ էր, ասենք նահապետը, ինչպես ինքը եկավ են տեղից և մի մեկ անձով, ինք կարողացավ շատ լավ ծույց է միանքամից ամրություն, ոգի, ստեղծագործ անց, ընդհանապես երբ որ ազգը ստեղծագործ, իսկ մենք փոքր ազգ լինելով շատ ստեղծագործ են, ուժերը շատ են, եվ դրա համար երբ եմ ասում են Հայաստանը փոքր է իտքան ներքուստ և ինքն ապակինվելու և նաև ժողովրդին ապակինել, նաև արեմության Հայաստանից այդ մարդիկ, որ եկան իրենց սովորույթները բերեցին գնած շատ հետաքրքիր այդ միածուլումը արևել կարևությությությությությությու վերակարուցվող է, փոքրիք մի կայց և սկսում է ինքը նորից, արդնանալցիլ է, ինչպես է կարողան։ Ամենա հզոր սինվոլներից մեկը խոտն է, երբ որ խոտը ասվալտը ծակում է, ու նորից դուրս է կալիս, այ հատկապես արմատի ուժն է, այո, դրա համար մենք ասում ենք լավ է, որ մենք արմատներ ունենք, և այսօր կա այդ խնդիր է, եգզիստենցալ խնդիր է, պահանջմունք է, մարդիկ ուզում են արմատավորվ են, գտնեն իրենց ար� Եվ բարցրանում վերև պարթամանում նույնը ժողովորդն է, մենք այդ իմ աստով շատ հզոր ժողովորդ ենք, ինք նապակինող, ինք նաստեղ, չեն ոչ, չենք ոչ են չանում։ Դեսեք եվ հոտ մենք սերունդների հետ կապված, այդ հայրեր որդիներ խնդիտ կա չէ, մշտապես։ Եվ հոտ պործում ենք պործը պոխանցել, հետաքրքիր մի որինաճապությունեմ պատմության ընթացքը դա թույց կտա և կապացուցի։ Բայց մի գուծ է սրա մեջ ոպտիմալ հատիկ կա։ Մի գուծ է այն ինչը, որ մենք վերապրել ենք և Սովետ Միության մակարդակով և ընդհանրապես մեր էթնիկ ինքնագիտակության � այդ երկրի անբաժան մասնիքն է, գիտեք, շատ բարդ բան է, տեսեք, մեր որերում գալիս են, եվ մեր հարցախյան գոյամարդին մասնակցում են, պայքալում են մարդիկ, ովքեր երբև է Հայաստանը չեն տեսել, սա վենոմեն չէ, � ընդհամենը ինվորմացված է եղել, բայց գալիսը և ծարայում է հայուս բանակում, չը պիտի նրան ստիպի դա անել, նորից գենետիկ հիշողությունն է, այսինք են մարդը ինքը հասկանում է, որ վտանգի պահին ամբողջական լինելու համար ինքը պետք է միաբանվի, որդև ինքը հասկամ է, որ ինք հետ ամբողջ չի մի մասն է և դրա կրողը, այդա վտանգի, այդ վտանգի ինք ալմը, որ այդ իր մեջ էլ ինչ-որ մի բանկը փոխվի, եթե ինք � Շնորակալ եմ հրավեր նդունելու և զրույցի համար, իսկ ես մեր հարուստադի տողներին հիշեցնեմ, որ հոգեբանների հետ այսօր զրությում էի ծեղասպանության Սոցիալ հոգեբանական և աղտահոգեբանական հետևանքների մասին կահանդիպենք։